தொந்தி குறையிறதுக்கு என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்களை நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது இரண்டாவது வீடியோ தொந்தி குறைக்கிறது எப்படி அதுக்கு முன்னாடி அந்த தொப்பை எப்படி தான் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அமைதியோடு நான் சொல்கிறத கேட்டு பொறுமையாக தெரிஞ்சுக்கோங்க உடம்பில் நிறைய பைகள் இருக்குதுங்க காற்றை நிரப்பி வைக்கிறதுக்கு காற்று பைகள் இருக்குது சோத்தை நிரப்பி வைக்கிறதுக்கு சோத்து பை நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குது உடம்பை காப்பாற்றுறதுக்காக நிறைய நீர்கள் நம்ம உடம்பில் சுரக்குதுங்க அதுக்காக அந்த நீர்கள் ஊறக்கூடிய அந்த ஊற்று பைகள் நிறைய நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குதுங்க உடம்பில் எலும்பு பகுதியே இல்லாத ஒரு இடம் எதுன்னா அது வயிறு பகுதி தான் ரொம்ப முக்கியமான உறுப்புகள் எல்லாம் உள்ளே அடக்கி வச்சு காக்கக்கூடிய பொறுப்பு காப்பாற்றக்கூடிய பொறுப்பு அந்த வயிற்றுக்கு தான் இருக்குது எலும்புகள் வந்து நிறைய உறுப்புகளை எப்படி காற்று வச்சுருக்கோ அதே மாதிரி வயிறு ரொம்ப உறுதியாக இருந்து உள்ள உள்ள உறுப்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று இடம் பேர்ந்து வேறு பக்கம் போயிராம ஒன்னோடு ஒன்று மோதி தொல்லை கொடுக்காம அதனுடைய பணியை அதது தனித்தனியாக செய்கிறதுக்கு சிறுகுடல் மலக்குடல் பெருங்குடல் கல்லீரல் கணையம் இறப்பை பித்தப்பை மண்ணீரல் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக உறுப்புகள் இருக்குல்ல வயிறில் அது எல்லாம் தனித்தனியாக இருந்து செயல்படுவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது இந்த வயிறு தான் ரொம்ப வலிமையோடு ரொம்ப ஒரு உறுதியோடு இந்த வயிறு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமான உணவுகளை உள்ள தள்ளி தொப்பையை வீங்கி வெடிக்க வச்சிங்கன்னா பெரிய பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் தொப்பைன்னு ஏன் இதுக்கு பேர் வந்துச்சுன்னா இது ஒரிஜன் வயிறு தானே இது அதுக்கு தொப்பைன்னு வர பேர் வந்து போச்சு இது ஒரு ஜான் வயிறு விரிஞ்சு விரிஞ்சு என்ன ஆயிடுது ஒரு மலமாக மாறிடுது ஒரு ஜான் இருந்த வயிறு இப்படி விரிஞ்சு விரிஞ்சு என்ன ஆயிடுது பெருசாக மாறிடுச்சு அப்படி பெருசாக இது வந்த காரணத்தினால் அதுக்கு தொப்பைன்னு பேர் வந்துருச்சு இது வந்து சாதாரணமாக உடம்போட ஒட்டி போய் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தொப்பைன்னு வந்திருக்காது இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பறந்து விரியக்கூடிய ஒரு இடமா நம்ம மாற்றி வச்சுட்டோம் ஆமாம் ஒட்டி இருந்து போகிற வரைக்கும் நம்ம உடம்பில் அந்த வயிறு வந்து ஒட்டி அப்படி நேராக ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தோல் பையனு பேர் தோலால் உருவான பை அது அது விரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது தொப்பை அப்படின்னு வந்துடுது தொல் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தொல்லை அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப தொந்தரவு தரக்கூடியது அதாவது தோல் பை என்ன வச்சு தொல் பை ஆகி தொல்லை தரும் பையாக மாறி தொப்பையாக மாறி போச்சு தொல்னா என்ன பழசு அப்படின்னு அர்த்தம் தொல்காப்பியம்னா பழமையான காப்பியம் அப்போ தொல் பையனா என்ன பழமையான பை தேவையில்லாத கொழுப்பு பழைய கழிவுகள் சேர்ந்து கிடக்கிற இடம் பழைய கழிவுகள் இருக்குது பழசு இருக்குது அதான் தொல் பை தொப்பை இப்படி இறுக்கமாக இருக்க வேண்டிய வயிறு இந்த தோல் பையாக இருக்க வேண்டியது இருக்கம் குறைஞ்சி குறைஞ்சி சோர்வடைஞ்சி போய் தொல தொலைன்னு ஆ சரிஞ்சு போச்சுன்னா இது தொப்பைன்னு இதுக்கு பேர் வச்சுட்டாங்க ஆமாம் நடக்கும் போதும் ஓடும் போதும் தொப்பை குழுங்குது பாருங்கள் தட்டுனா தொம்மு தொம்முன்னு சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் அதனால் அதுக்கு பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க தொந்தின்னு ஒரு செல்ல பேர் வேறு வச்சு விட்டுட்டாங்க ஆமாம் முதல்ல லேசாக அந்த தொந்தி முகம் காட்டுச்சுன்னா பணக்கார தொந்தின்னு சொல்லி அதை நீங்கள் வளர்த்து எடுக்கிறீங்க அது புசு புசுன்னு வளர ஆரம்பிச்சிருது ஆமாம் ஆரம்பத்தில் வர்றது பஞ்சு தொந்தி தான் அது பஞ்சு மாதிரி வரும் இப்படி வந்து பெருசாக வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இரும்பு தொந்தியாக மாறி போயிடுது அதை கரைக்கவோ குறைக்கவோ முடியாதுங்கிற நிலமை வரைக்கும் அந்த தொந்தியை நீங்கள் பெருசாக்கி விட்டுறீங்க பஞ்சு தொந்தியை இரும்பு தொந்தியாக ஆக்கி விட்டுறீங்க இப்போ இன்னைக்கு உங்களுடைய நிலமை என்ன ரொம்ப மோசமான நிலமை உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இப்போது துன்பமும் சங்கடமும் கிடந்துருக்கு நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு துன்பத்தை நீங்கள் உங்களுடைய மனசுலையும் உடம்புலையும் இப்போ நீங்கள் நிரப்பி வச்சுருக்கிறீங்க அது தொப்பையோட காரணமாக பல வழிகளை அது உங்களுக்கு கொடுக்கும் பல இன்னல்கள் அது கொடுக்கும் தொந்தின்னாக்க வயிறில் மட்டும் சதவ சதவிட விடாது அது தசைகளில் நிறைய அழுத்தத்தை கொடுத்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு உருவாக்கும் உங்களோட பாதுகாப்பே அச்சத்துக்குள்ளாகும் ஏன்னா வயிற்றுல கொழுப்பு தேங்கினவங்களுக்கு அப்புறம் இதயத்தில் வேறு கொழுப்பு தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஹார்ட் அட்டாக் வேறு வரும் ஒரு வயிறு மண்டலம் அப்படிங்கிறது பத்திரமாக இயங்கிய அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து பாதுகாப்பற்ற நிலைமைக்கு கொண்டு போய் விட்டுடுறீங்க உறுப்புகள் இடம் மாறி போயிடும் வயிற்றுல ஓவராக வந்து கொழுப்பு சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா தடுமாறி போகும் உள்ளுறுப்புகள் 
உள்ளுறுப்புகளில் ஒரு விதமான இனம் புரியாத ஒரு வழியும் வேதனையும் உருவாகும் டிராஃபிக் ஜாம் மாதிரி வயிற்றுக்குள்ள ஒரு நெருக்கடியே உருவாயிரும் ஆமாம் சீரணமாக கூடிய செயல் கெட்டு போகும் உங்களுடைய வேகமும் விறுவிறுப்பும் சுறுசுறுப்பும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒழுங்குபட்டு இருந்த உள் ஜீரண உறுப்புகள் எல்லாம் பறந்து விரிஞ்சு கிடக்கிறதுனால உங்களுடைய உடல் சமநிலை மாறி போயிடும் எப்போ பசி வருது எப்போ தாகம் வருதுன்னு தெரியாது நிறைய பேருக்கு பசியின்மை கோளரை உருவாகுது இல்லை என்ன காரணம் எல்லாம் அந்த தொப்பை தான் பசிக்குதோ பசிக்கலையோ ஆனால் சாப்பிட்ருவீங்க எப்படி உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உண்ட உணவானது அந்த உணவு பையில் போய் தேங்கி கடந்து அதுக்கப்புறம் அது செரிமான மண்டலங்களுக்கெல்லாம் ட்ராவல் ஆகி மொத்த செரிமானமும் நடந்து முடிக்கிறதுக்கு மூணு ஹவர்லேருந்து அஞ்சு ஹவர் வரைக்கும் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது இயற்கை நீ நேரியாக பல வல்லுநர்கள் நமக்கு சொல்லுறாங்க அப்படி போகாமல் உணவு மூவிங்கே ஆகாமல் ஃபுட் பைப்பில் போன அந்த உணவு உங்களோட இறப்பையில் அதிக நேரமாக தேங்கி கிடந்து உணவு பைக்குள்ளே தங்கி கிடந்துச்சுன்னா பலவிதமான நோய்கள் வரும் உங்கள் உடம்புக்கும் மனசுக்கும் பங்கம் உருவாகும் அதிக நேரம் ஆக ஆக பசியின்மை நோய் உங்களுக்கு உருவாகுது அதனால் பசித்து புசி அப்படிங்கிற பழமொழி இருந்தாலும் நாகரிக காலத்தை நம்ம இங்கே வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அந்த பழமொழியை அலட்சியப்படுத்திட்டு அடுத்தடுத்து வேலை வந்துச்சுன்னா காலை வேலை மதிய வேலை இரவு வேலைன்னு விழுங்குறீங்க உணவுகளை விழுங்கி தள்ளுறீங்க அதை தாங்க முடியாத இறப்பை ரொம்ப அஜீரண கோளாறுக்கு உட்பட்டு அது தளர்ந்து போகுது அஜீரணத்தோட அடுத்த கட்டம் என்ன தெரியுமா மலச்சிக்கல் தான் இந்த மலச்சிக்கல் தான் உங்களுடைய பலவீனத்துக்கே காரணம் இந்த மலச்சிக்கல் தான் உங்களுடைய அழகு கட்டு போகிறதுக்கு காரணம் இந்த மலச்சிக்கல் தான் உங்களுடைய மனசு தடுமாற்றுறதுக்கு காரணம் இந்த மலச்சிக்கல் தான் உங்கள் உடம்பு தரங்கட்டு போகிறதுக்கு காரணம் மலச்சிக்கல் தான் உங்களுடைய மயக்கத்துக்கு காரணம் ரொம்ப பெரிய கோளாறை கொண்டு வந்து தரும் இந்த மலச்சிக்கல் த ஃபாதர் ஆஃப் டிசீஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் என்பது தான் அனைத்து வியாதிகளுக்குமான தந்தை அடிப்படையே இது தான் அப்போ வியாதிகளுக்கான தாய் யார் ராங் ஃபுட் ஹேபிட் தவறான உணவு பழக்க வழக்கம் இப்போ இந்த மலச்சிக்கல் உருவாயிருச்சுன்னா அது மேலும் மேலும் வளர்ந்தால் என்னவா மாறு தெரியுமா மூல நோயாக உருவாகுது ஆமாம் மலச்சிக்கல் வந்துருச்சுன்னா அடுத்து உள் மூலம் வெளி மூலங்கிற நோய்கள் எல்லாம் உருவாயிரும் ஆமாம் உங்களுடைய எருவாய் இருக்குல்ல ஆசன வாயி அந்த ஆசன வாயில் வியாதிகள் வருவதற்கு துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த மூல நோய் வர துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் மலச்சிக்கல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அப்புறம் அந்த நோய்கள் வந்து பாடாப்படுத்தும் ஆமாம் காலம் தெரியாமல் கண்டதையும் தின்னுக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த மூல நோய் வந்தே தீரும் மூல நோய் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் குடல் பிதுக்க நோயின்னு ஒரு நோய் வருது அது அந்த ஹெரண்யான்னு கூட சொல்லுவாங்க ஹெரண்யா வியாதி வந்து சேரும் இல்லை ஹெரண்யா தனியாகவும் வரும் மூல நோய் தனியாகவும் வரும் அப்படியும் கூட வரும் சில பேருக்கு வயிற்றோட அளவு விரிய விரிய உள்ள கொழுப்பு பெருகி பெருகி போக வேண்டாத சுமையும் வேண்டாத கனமும் அந்த வயிற்றோட பரப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதனால் விளையக்கூடியது தான் இத்தனை வியாதிகளும் இடுப்பு எலும்புகளுக்கு ஒரு புதிய சவால்கள் உருவாகி போகுது இந்த கனம் அதிகமாகிறதுனால தாங்க முடியாத அளவுக்கு இடுப்பு எலும்பு சவாலாகி போகுது சாதாரணமாக மனுஷன் நிற்கும் பொழுது சமநிலை சக்தியை இந்த புவி ஈர்ப்பு விசை மனுஷனுக்கு கொடுக்குது அந்த சம புவி ஈர்ப்பு விசை சக்தி இப்போ மனிதன் வந்து ரெண்டு கால் வச்சு இப்படி நிற்கிறான் அப்படின்னா ரெண்டு கால்களுக்கு மத்தியில் நடுவில் தான் அவனுடைய புவி ஈர்ப்பு சக்தி மையம் இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடிய மனிதனால் தான் நேராக நிமிர்ந்து நிற்க முடியும் நல்லபடியாக நடக்க முடியும் உடல் வந்து உண்மையிலேயே இந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தியோட பூமியோட ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ மனிதன் வந்து தடுமாற்றமாக நடக்கிறான்னா என்ன காரணம்னா தொப்பை தான் காரணம் இப்போ மனிதன் வந்து வயிறு பெரிய ஒரு வயிறாக இருக்குன்னா அப்போ என்ன ஆகும் முன்னாடி இப்படி சாய் ஆமாம் முன்னாடி சாயும் போது முதுகு என்ன ஆகும் வளையும் அப்போ முதுகு வளைஞ்சு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த புவி ஈர்ப்பு சமநிலை கெட்டு போயிடும் கனத்தை சுமந்துக்கும் போது ஒரு மூச்சு இறப்பு தன்மை வரத்தானே செய்யும் சில பேருக்கு பின்புறமெல்லாம் வளையும் நெஞ்செல்லாம் கூடு கட்டி போகும் 
இப்படியெல்லாம் ரொம்ப பின்புறம் அலையும்னாக்கா இப்படியே போவாங்க சில பேர் இப்படி மல்லாந்து போவாங்க சில பேர் இப்படி விதவிதமான இந்த கொழுப்பு சேரக்கூடியதில் விதவிதமான வியாதிகள் இருக்குது முதுகு வழி உருவாகுங்க முதுகெலும்பு உள்வாங்கும் பெரிய வேதனையை குறிக்கும் வயிற்று சுமையால் இடுப்பெலும்பு வழி கூட உருவாகும் மூட்டு வலி முழங்கால் வழி உருவாகுங்க இப்படி ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய சிரமங்க எவ்வளவு நோகிறோம் இன்னையோட வாழ்க்கை சூழலில் வேகமாக நடக்கவும் ஓடவும் முடியுமா அப்படின்னா நிறைய நபர்களால் முடியாது இந்த பார்க்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது சென்னையில் அந்த சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து பூங்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது அதுக்கு பார்த்தீங்க அந்த ரெண்டு ஸ்டேஷனும் பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரு ரோட்டை கிராஸ் பண்ணணும் அதுக்கு சென்னையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேகமாக இறங்கி ஓடுவாங்க நல்லா பார்த்துருக்கேன் ஒரு பத்து பஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக இறங்கி போவாங்க இப்போ எல்லாம் மக்களை பார்க்கும்போது நடந்து உருண்டு தான் போகிறாங்க நகர்ந்து நகர்ந்து தான் போகிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய உடம்பு ஒரு ஒரு உடம்பு போகும்போது நூற்றம்பது கிலோ இரநூறு கிலோ தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோன்னு தூக்கிக்கிட்டு நல்ல பாறாங்கல் நடந்து போகிற மாதிரி இப்போவே ஒரு சப்பு ஒன்று போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த மெட்ரோலாம் வந்துச்சு இல்லை மெட்ரோ வந்ததுக்கப்புறம் சப்பு ஒன்று இருக்குது இந்த உடம்பெல்லாம் போகிற விதம் பார்க்கணுமே அப்பா இந்த சினிமாவிலலாம் கூட நகைச்சுவையாக காட்டுவாங்க அதாவது குண்டான மனிதர்களை ஒரு யானைக்கு ஒப்பீடாக காட்டுவாங்க அப்படி தான் நடக்கிறாங்க நான் உடம்பு குண்டாக இருக்கிறவங்கள இழிவாக பேசுங்கிற நோக்கத்திலெல்லாம் பேசலை அந்த அளவுக்கு மூச்சு வாங்க நடந்து போகிறாங்க நகர்ந்து போகிறாங்க அந்த உடம்பை குறைங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு சரியான விழிப்புணர்வை உருவாக்குற நல்ல நோக்கத்தில் சில வார்த்தைகளை உயர்த்தி சொல்லி நான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆமாம் நான் சொல்கிறத சரியான நோக்கத்தில் புரிஞ்சுக்கிறேன் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கிக்கிட்டு அவங்க நடந்து போகும் பொழுது பார்க்கையில் பாம்பு சீர்வது போல் அவங்க பெருமூச்சு விடும் பொழுது அடைய எங்கள் அப்பா எவ்வளோ பெரிய ஒரு சோகம் தெரியுமா அதல்ல அந்த பெருமூச்சு விடும்போது இதயத்துக்கு ஒரே ஏக்கமான ஒரு தன்மை இருக்கும் பாவம் அந்த இதயமே வந்து நொந்து போகும் சே நம்மளால் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு அவரோட இதயமே அவரை பார்த்து இறக்கப்படும் ஆமாம் அவ இந்த பெருமூச்சு விடுறாங்கல்ல வேண்டாத சுமையும் விரும்பாத கொழுப்பும் உங்களோட உடம்புல இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஏன் இந்த பெருமூச்சு வருதுன்னா உடம்பெல்லாம் ரத்தம் ஓடணுங்க இந்த ரத்தம் ஓடும்போது அந்த ரத்தத்தை புஷ் பண்ணி அழுத்துறது யார் ரத்தத்தை ஏற்றி இறக்கி எல்லாத்துக்கும் இறக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது இதயத்துக்கு இருக்குது அப்போது இந்த ரத்தத்தை இறக்கக்கூடிய இதயம் வேகமாக செய்யக்கூடிய நேரத்தில் தேவையில்லாத இடங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக ரத்தத்தை அனுப்பி அனுப்பி வேக வேகமாக உறிஞ்ச வேண்டியிருக்கு வேகத்தை உறிஞ்ச வேண்டியதுன்னா ரத்தத்தை இழுத்து இழுத்து பம்ப் பண்ணி அனுப்ப வேண்டியது இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படி அனுப்பும் பொழுது இந்த விரைவுக்கு தேவையான உயிர்காற்று இருக்குல்ல பிராணவாயு அந்த பிராணவாயு அதிகம் வேணும் அந்த பிராணவாயு சரியாக கிடைக்கிறதில்ல அதனால தான் பெருமூச்சு உருவாகும் ரத்தத்தை உந்தி தள்ள வேண்டும் என்றால் பிராணவாயு வேணும் அந்த பிராணவாயு கிடைக்கல உயிர் காத்து அந்த உயிர் காத்து இல்லைன்னா கரிய மிள வாயு உடம்புலேருந்து வெளியேறாது லாக்டிக் ஆசிட்டு இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறைய கழிவு பொருள்கள் உடம்பை விட்டு வெளியில் போகாது உடம்போட இயக்கத்தால் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியாகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லது ஆனால் நீங்கள் உடம்பை பெருக்க வச்சு உடம்போட இயக்கத்தை தவறாக வச்சுருக்கிறதுனால இந்த கழிவுகள் வெளியேற முடியாமல் உடம்புக்குள்ளே தேங்கிடுது இந்த வயிற்று தசைகள் எல்லாம் உடலோடு ஒட்டி போய் மெல்லிய வயிற்று தசைகளாக இருந்துச்சுன்னா ஜீரணிக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நல்லாயிருக்கும் இந்த நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மென்மையான வயிறு திசுவை இன்னும் மேலும் மேலும் விரிய வச்சு விரிய வச்சு மேலும் மேலும் மென்மையாக்குறீங்க அதனால் ஜீரணமாகக்கூடிய உறுப்புகள்லாம் செயல்பட விடாமல் பாதிச்சு போயிடுது ரத்த கொதிப்பு வேறு இஷ்டம் போல் உண்டு பண்ணிடுது மலச்சிக்கலை மனமாற உருவாக்கி விட்டுருது மச மசன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு மந்த நிலைமையில் தான் நீங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் மத மதத்து போக சேர்றதே எது தெரியுமா இந்த அனாவசியமான கொழுப்பை நீங்கள் வயிற்றுல சுமந்துக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல அதனால தான் அதனால தான் பெருமூச்சும் உருவாகுது இந்த தொந்தியை எந்த பருவ வயசாக இருந்தாலும் சரி எந்த முதிய வயசாக இருந்தாலும் சரி வச்சுக்கலாமா இது வேணுமா வேண்டாமா உங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி பழகுங்க ஆமாம் 
நிறைய பேர் நடைப்பயிற்சி பண்ணால் தொப்பை குறையும்னு நினைக்கிறீங்க வாயை கட்டாமல் நடைப்பயிற்சி மட்டும் செஞ்சு தொப்பை குறையவே குறையாது நான்லாம் சில பேர் சென்னையில் பார்த்துருக்கேன் காலைல வாக்கிங் போவாங்க வாக்கிங் போகும்போது சாப்பிட்டுக்கிட்டே வா வாக்கிங் போவாங்க எதுக்குங்க வாக்கிங் போகிறீங்க திருந்தவே மாட்டிங்கள சாப்பிட்டுட்டே வாக்கிங் போய் போகிறதே தொந்தியை குறைக்கிறதுக்கு அது சாப்பிட்டுட்டே வாக்கிங் போகிறது தின்னத்தினால தானே தொந்தியை வந்து செப்பிட தின்னுக்கிட்டே வாக்கிங் போகிறது யோசிக்க வேண்டாம் உடம்போட தரத்தை பாதுகாக்கணும் திறனை பாதுகாக்கணும் இந்த தொந்தியினால எல்லாமே போச்சு உடம்புக்கு அழகூட்ட வேண்டாமா இப்போது ஏதோ ஒரு சட்டை ஃபேண்டெல்லாம் உடுத்துறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது உடம்புக்கு பொருந்தவே மாட்டேங்குது அவங்க தொப்பை அதிகமானதுனால அடிவயிறு தனியாக தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு தனியாக ஒரு தூண் வச்சு முட்டு கொடுக்கணும் போல இருக்கு ரெண்டு கால் பத்தலை சில பேருக்கெல்லாம் மூணாவது காலாக ஒரு கால் வயிற்றுலேருந்து முளைச்சி வந்தால் போ சில பேருக்கு நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு ஏன்னா முட்டு கொடுத்து தாங்கணும் இல்லை இப்படியா இருப்பீங்க விலை உயர்ந்த துணிகளெல்லாம் வாங்கி உங்களால் உடுத்தவே முடியாது உங்கள் உடம்புக்கு தேவையான பொருத்தமான ஆடையை தேர்ந்தெடுக்கவே முடியாது கலையழகு சுட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஆடையாக இருந்தாலும் உங்களால் அலங்கர அலங்காரமாக ஒரு உடுத்திக்க முடியுமா அலங்கரிக்க முடியுமா உங்களால் உடம்பில் உடுத்தி ஏன்னா அதுக்கு பொருத்தமான உடலாக உங்கள் உடல் இல்லை ஆமாம் பார்வைக்கு தான் நீங்கள் அப்படியே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சில பேர் பூசினா மாதிரி இருக்குது உடம்பு வஞ்சகம் இல்லாத உடம்பு வளர்ந்துருக்கு அப்படிலாம் சில பேர் என்னைக்காவது ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு வாரத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு நீங்கள் உங்களுடைய உடம்பை பெருக்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய வேதனை தெரியுமா ஆடை இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன் அப்படிங்கிறது பழமொழி அழகான ஆடை அணிந்தால் தான் அந்த அரை மனிதராகவே நம்ம வந்து உருவாக முடியும் ஆமாம் ஆடை உள்ள மனிதன் வந்து நல்ல மனிதன் தானே அந்த ஆடையும் எப்படி இருக்கணும் அழகான ஆடைகளாக இருக்கணும் நல்ல ஆடைகளை உங்களுக்கு உடுத்த முடியலையே சரி உடை தான் போகுதுன்னு விட்டாலும் நடையாவது உங்களால் பண்ண முடியுதா ப்ராட்கேஜ் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களுடைய பாதங்கள் எல்லாம் நேராக வைக்க முடியல இப்போ இப்படி தான் வைக்க முடியுது இங்கே ஒரு கால் வச்சா இங்கே ஒரு கால் இங்கே ஒரு கால் நேருக்கு நேராக வச்சு உங்களால் நடக்க முடியலையே பரிதாப நடையில் நடக்கிறீங்க எவ்வளோ பாகமாக இருக்குது கால்கள் வைக்கும் பொழுது அந்த இடைவெளி விரிஞ்சு கொடுக்குது உங்களுக்கு அருகருக கால் வைக்க முடியுதா வைக்க முடியல உங்களால் ஏன்னா தொப்பை இடிக்கும்ல முடியாது உங்களால் இவ்வளோ பெரிய வயிறு இவ்வளோ பெரிய தொந்தியெல்லாம் பகையாளி கூட வரக்கூடாதுங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கிறீங்க ரொம்ப பான வயிறு இருக்குது உங்களுடைய நட மாறி போகுது உங்களுடைய உடை மாறி போகுது உங்களுடைய உணர்வு மாறி போகுது இதனால் உங்களுக்கு ஒரு மன கலக்கம் உருவாகுது உடலுறவு நேரத்தில் உங்களால் சரியாக செயல்பட முடியுதா இல்லையே உடலுறவு நேரத்துலேயே உங்களுக்கு நந்தியாக இருக்கிறதே உங்கள் வயிறு தான் சாமி கும்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடி நந்தி இருக்க மாதிரி உடலுறவு நேரத்தில் நந்தி தான் உங்களுக்கு வழிமறிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறி இருந்து தொப்பை வாழ்வதற்கே ஒரு அர்த்தமில்லாத நிலைமையை கொண்டு வந்து கொடுத்துருது அந்த தொப்பை அகற்றி தூக்கி போடணுமா இல்லையா இதுக்கெல்லாம் பொது வகையான எந்த விதமான ஒரு மருத்துவம் சார்ந்த எந்த விதமான ஒரு கண்டுபிடிப்பும் கிடையாது அப்படி கண்டுபிடிச்சி அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு மருந்துகளோ மாத்திரைகளோ இருக்கலாம் தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கு அதை போய் நீங்கள் நாடுனீங்கன்னா திரும்ப வாயை கட்ட மாட்டீங்க தின்னுக்கிட்டே இருப்பீங்க மருந்தை சாப்பிட்டு தொப்பையை குறைச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க இது தேவையாது வாயை கட்டி வாழ்க்கையை ஒரு சீர்திருத்தமாக வாழ ஆரம்பிங்க அப்போ தாங்க நல்லது ஆமாம் ஆரம்ப காலத்தில் முந்தி வரக்கூடிய தொந்தியை பணத்தொந்தின்னு சொல்லி உங்களுடைய பணக்காரத்தினுடைய சின்னம்னு அதை பெருமையாக நினச்சி அதை அகற்றாமல் நீங்கள் அப்படியே வச்சுருந்தீங்களே அது அதுதான் பெரிய தப்பு ஆண்டு கணக்காக அரும வெறுமையோட சோத்த போட்டு போட்டு அந்த தொந்தியை வளர்த்திங்களே என்ன நியாயம் இது அதனுடைய ஆணி வேற எடுக்கிறது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்தான் அவ்வளோ பெரிய ஈஸி இல்லை தொப்பையோட ஆணி வேற எடுக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் செய்ய முடியும் முதல்ல கொஞ்சம் உணவை குறைக்க ஆரம்பிங்க நொறுக்கு தண்ணியை குறைக்க ஆரம்பிங்க தண்ணி நிறைய குடிக்க ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் வாக் பண்ண ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த இனிமா கப்பை கொஞ்சம் எடுக்க ஆரம்பிங்க இனிமா கப் எடுத்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் சரியாக போகும் இந்த இனிமா கப் எடுக்க ஆரம்பிங்க ஒன்று ஒன்றா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க எல்லா வீடியோவும் பொறுமையாக பாருங்கள் நான் எல்லாமே சொல்லித்தர்றேன் தெளிவாக பொறுமையாக பார்க்கணும் வீடியோ சின்ன வீடியோ பெரிய வீடியோலாம் நீங்கள் பேசக்கூடாது ஒரு விஷயத்தை விளக்கமாக சொல்லி பிரிய வைக்கணும்னா கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும் ஆமாம் 
மனச்சோர்வு உருவாகுது உங்களுக்கு அந்த மன சாந்தம் பெறணும் அப்படின்னு என்ன செய்யணும் இந்த தொப்பையாக குறைக்கணும் இந்த நிறைய கதையெல்லாம் நமக்கு சொல்லுவாங்க விதவிதமான கதைகள் கிராமத்தில் ஒரு பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணாங்க வாழ்கிறாங்க அவங்க வந்து டவுனில் இருக்கிற ஒரு வாலிப பையனை மணந்துக்கிட்டாங்க மணந்துக்கிட்டு அந்த டவுனுக்கு இவங்க வாழ்கிறதுக்கு போகிறாங்க அப்போ அவங்க மாமியார் உறவினர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணை வரவேற்கிறாங்க அந்த பொண்ணை வரவேற்று வீட்டுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போகிறாங்க டவுனுக்கு போயிட்டாங்க வீட்டை சுற்றி சாக்கடை இருக்குது இந்த பொண்ணு கிராமத்துலேருந்து சுத்தமான காற்றுல இருந்த பொண்ணு டவுனுக்கு போகிறோன்னா அந்த சாக்கடை நாற்றுக்கு தாங்க முடியலை அதனால் மூஞ்சியை சுழிக்குது இந்த பொண்ணு எல்லாட்டையும் போய் சொல்லுது எங்க அந்த சாக்கடை நாத்தத்தை சகிச்சுக்க முடியலைங்க அப்படின்னு இந்த பொண்ணு சொல்லுது அதை கேட்டுக்கிட்டவங்களுக்கெல்லாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமா தெரியல நல்லா விட்டுட்டாங்க லூஸில் விட்டாங்க ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் போனதுக்கப்புறம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் இந்த பொண்ணு சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா நான் அந்த வீட்டுக்கு வந்து பத்து நாள் ஆயிடுச்சு இந்த நாத்தமும் போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ சாக்கடை நாத்தமே இல்லை பார்த்தீங்களா நான் வந்ததுனால தான் இந்த சாக்கடை நாத்தமே போணுச்சு அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சான் எல்லோரும் சிரித்தாங்க அந்த பொண்ணை பார்த்துக்கிட்டு அறியாமையில் இந்த பொண்ணு பேசுது அப்படின்னு அந்த சாக்கடையும் அந்த இடத்த விட்டு போகலை அந்த நாத்தமும் அந்த இடத்த விட்டு போகலை இந்த பொண்ணோட நாசி துவாரம் அந்த நாத்தத்தை ஏற்றுக்குச்சு அந்த நாத்தத்துக்கு பழகிருச்சு பத்து நாளாக அந்த நாத்தத்தை சுவாசி சுவாசித்து நாத்தத்தோடு வாழ்ந்து வாழ்ந்து நாத்தத்தை ஏற்றுக்குச்சு அந்த மாதிரி தொந்தியோட சுமையை நீங்கள் தாங்கி 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 அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு இந்த தொப்பையை பெருசாக நினைக்காம அந்த தொப்பையை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்க நமக்கொன்று தொந்தி அவ்வளவு அசிங்கமாக இல்லையேன்னு சின்னகா அவ்வளோமா தொப்பை சின்ன தொப்பையாக இருந்துக்கிட்டுச்சு அந்த காலத்துலேருந்து அந்த தொப்பையை ஏற்றுக்கிட்டு அப்படி ஒன்றும் பெருசாக இல்லையே அப்படி ஒன்றும் பெருசாக இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி பழகி பழகி நமக்கு ஒன்றும் அது ஒன்றும் பெரிய அசிங்கமாக இல்லையே நீங்களாக நினச்சி நினச்சி இன்னை வரைக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அந்த தொப்பையோடவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த தொப்பையை உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அசிங்கம்னு நினைக்கவே இல்லை இதனால் உங்களுடைய ஆத்மாவே என்ன ஆகுது தெரியுமா ஊசலாடு மனசுக்கு ஆயிரம் சமாதானம் நீங்கள் சொல்லி கொண்டாலும் நமக்கு தொப்பை இல்லைன்னு ஊராருடைய பழிச்சொல் ஊராருடைய கிண்டல் கேளிய உங்களால் தாங்க முடியாத நிலமை தான் இப்போ இருக்குது என்ன தான் உங்களுக்கு தொப்பை இல்லைன்னு சொல்லி நீங்களாகவே சமாதானத்தை உண்டாக்கி கொண்டாலும் அதனால் வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த சைடு எஃபெக்ட்ஸை உங்களால் தடுக்க முடியாது வேதனை மட்டும் உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நிறைய தொப்பை இருக்கிற காரணத்தினால உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர் காற்றினுடைய வலிமை குறைஞ்சிருது உயிர் காற்றோட வலிமை குறைகிறதுனால தான் உங்களோட உயிரே போகிறக்கூடிய நிலைமைக்கு பிரச்சனைகள் உருவாகுது அதை தான் உங்கள் ஆத்மாவே போகுது ஆத்மாவே கதறுதுன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் வழி உண்டா தீர்க்க முடியுமா தீர்வுக்கு வழி உண்டான்னா தீர்க்க வழி உண்டு அந்த தீர்வுக்கு வழி யார் நீங்கள் தான் தொந்தி வந்திருக்கிறது சிங்கார வாழ்க்கையினுடைய சின்னமாக நினைத்து வெள் நாளாக வாழ்ந்தீங்களே அந்த புத்தியை சேஞ்ச் பண்ணணும் செல்வ செழிப்பினுடைய தீபம்னு நினச்சி வாழ்ந்தீங்கல்ல அந்த புத்தியை முத வா மாத்தணும் ஆடம்பர வாழ்க்கையினுடைய அலங்கார ரூபம் அப்படின்னு பலர் நினைச்சாங்க உங்களை பார்த்து தொப்ப வந்துடா பணக்காரன் ஆயிட்டா அப்படின்னு அந்த நினப்பை முதல்ல மாத்தணும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தசை திசுக்கள் தளர்ந்து போய் மென்மையான நிலைக்கு வந்துருச்சுங்கிற ஒரு கேவலமான சூழ்நிலையை முதல்ல உணரணும் அதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு நிலையினுடைய முதல் வழி நல்ல அவங்களுடைய வயிறு என்ன ஆச்சுன்னா இன்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு மாறி போயிடுச்சு இல்லை இது வந்து மூத்து கழிச்சு முதியவராக மாறிய பிறகு தான் அந்த தொந்தி வரும் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறீங்க இன்னும் சில பேர் வாழ்க்கையை போராட்ட களமாக்கி நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருந்து திடீர்னு பணக்காரனானா அவங்களுக்கு தான் அந்த தொந்தி வரும் நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஆசையில் அப்படின்னு சில பேர் வாரம் வாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இது அறிவற்றவர்கள் அறிவற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய சமாதானம் அறிவு இழந்து போய் பேசக்கூடியது எந்த வயசுலேயும் தப்ப வரக்கூடாது எப்போ வந்தாண்ணே எந்த வயசு வந்தாண்ணே யாருக்கு வந்தாண்ணே யாருக்கும் தப்ப வரக்கூடாது ஆமாம் உழைப்பாளிகளுக்கு தொப்ப வந்திருக்கா அப்படின்னா பெரும்பாலும் வராது ஏன்னா அவங்க உடலை வருத்தக்கூடிய வேலைகளை செய்கிறாங்க உற்சாகமாக ஓடி ஆடி வேலையை செய்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து தொப்ப இருக்காது 
உடல் உழைப்பு செய்யக்கூடியவங்களுக்கும் தொப்ப இருக்குன்னா அவங்க குடிகாரராக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தொப்ப இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஆமாம் எந்த பருவத்தினராக இருந்தாலும் சரி எந்த வயதினராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு தொந்தி வரக்கூடாது வரவே கூடாது ஆமாம் அதை இப்போ நீங்கள் தெளிவாக உங்கள் மனசில் நிறுத்துங்க ஆமாம் உழைப்பாளிகள் குடிகாரர்களாக இருப்பார்களே ஆனால் அவங்களுக்கு தப்ப வரும் ஏன்னா மதுபானம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு போதையை மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை மதுபானம் அருந்துவதற்கும் வயிறு பெருக்கத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கூட சில பேர் கேட்பீங்க சாராயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆல்ககால் போதையை மட்டும் தருதா இல்லை வயிற்றுக்குள்ளே போய் இன்னும் சில வேலைகளையும் அது செய்யுது முதலாவதாக என்ன தெரியுமா பண்ணோம் ஜீரண உறுப்புகளை போய் பாதிக்கும் ஜீரணிக்கிறதுக்குன்னு நிறைய சீரண நீர்கள் உள்ள சுரக்கும் அந்த அமிலங்களினுடைய சக்தியை போய் கெடுத்துடும் சுரப்பு நிலையை தடுமாற செஞ்சிடும் குடிகாரர்கள் வெறும் குடியோடவா விடுறாங்க சாராயத்தை மட்டும் குடிச்சிட்டு அப்படியே அமைதியாக விடுறாங்க கிடையாது குடியோட சேர்த்து மீன் சாப்பிடுவாங்க முட்டை சாப்பிடுவாங்க கறி சாப்பிடுவாங்க இன்னும் பல வகையான ஏதேதோ உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க கொழுப்பு சத்தும் புரோட்டீனும் நிறைந்த பொருள்களை நிறைய சாப்பிட்றாங்க இது அதிக அளவு சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை உருவாகும் சாராயத்தை குடிச்சதுக்கு பிறகு ஏதாவது உடல் உழைப்பு இருக்கா இல்லை அதான் மேகத்தில் விழுந்துருவாங்களே இந்த ஜீரண உடல் உறுப்புகள் இருக்குல்ல உள் உறுப்புகள் இதெல்லாம் பாதிக்கப்படுறதுனால சீரண அமிலங்கள் தன்னுடைய உற்பத்தியை குறைச்சிக்கிறதுனால கடினமான சக்தி இருக்கக்கூடிய உணவுகள் அத்தனையுமே உணவு பைக்குள்ள விழுந்து தொடர்ந்து ஊறி ஊறி தேங்கி தேங்கி உணவு பையிலேயே கிடக்கும் இப்படி நிறைய நாட்கள் நீங்க சாராயத்தை குடிச்சு குடிச்சு அதிக நேரம் உணவு வகைகள் இறப்பைக்குள்ளேயே ஊற வச்சு ஊற வச்சுக்கிட்டே இருந்தா இறப்ப என்ன ஆகும் ஒப்பிக்கும் இறப்ப பெருசா மாறிக்கும் இறப்ப விரிஞ்சுக்கும் அதன் மூலமா அங்க என்ன ஆகுது கொழுப்பு சத்து கொஞ்சம் கூடவா சேருது ஆமா ரொம்ப பிரச்சனையாக நீங்கள் வந்து உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கட்டாந்தரையில் புல் முளைக்குமா புல் முளைக்கவே முளைக்காது அந்த கட்டாந்தரையில் கொஞ்சம் நல்ல மண்ணை கொஞ்சம் போட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி புல் வளருவதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குனா அங்கே தான் புல் வளரும் அதுமாதிரி வெறும் இறப்பையில் பிரச்சனை உருவாகாது நீங்கள் சோறு கறி மீனையும் அள்ளி போட்டு முட்டையும் அள்ளி போட்டு சாராயத்தையும் ஊற்றுனா அங்கே கொழுப்பு வளரத்தான் செய்யும் குடிகாரர்களுடைய வயிறு ரொம்ப தடிமனாக மாறி போயிடும் அவங்க எத்தனை உடல் உழைப்பாளிகளாக இருந்தாலுமே தொந்தி வருவதற்கான ரகசியம் என்னென்னா உடல் உழைப்பாளிகளுக்கு சாராயம் குடிக்கிறது தான் தொந்தி வர்றதுக்கான ரகசியமே தொந்தி தான் காரணம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் மீண்டும் 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 நீங்கள் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் உங்கள் வாழ்க்கை நாசமாக போகிறதுக்கு காரணமே தொந்தி தான் தொந்தி தான் காரணம் எல்லாத்துக்கும் தொந்தியை வச்சுக்கிட்டு தடவிக்கிட்டு 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 தொந்தியை தடவுறதே ஒரு பெரிய முக்கியமான வேலையாக சில பேர் வச்சுருக்கிறீங்க உங்கள் மனசு அதில் சுகமடையுது தப்புங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இறப்பைக்கு போய் அங்கே சோற்று குழம்பாகி உணவு குழம்பாகி அன்ன ரசமாகக்கூடிய அந்த உணவானது வேறு பல மாற்றங்கள் எல்லாம் அடையும் சிறுகுடல் பகுதிக்கு போகும் அங்கேருந்து பெருங்குடல் பகுதிக்கு போகும் இதுக்கிடையில் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்து பொருட்கள் எல்லாம் குடல் உறிஞ்சிகளால் உறிஞ்சப்பட்டு ரத்தங்களோட கலக்கக்கூடிய ஒரு சுழற்சி முறையெல்லாம் அங்கே நடக்கும் இது மூணு மணி நேரமோ அஞ்சு மணி நேரமோ ஆகலாம் அப்படிங்கிறதான் ஒரு கருத்தாக விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க இது தினசரி நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மாற்றம் காலை சாப்பாடு மதிய சாப்பாடு இரவு சாப்பாடுன்னு மூணு வேலை சாப்பிட்றாங்கல்ல இப்படி சாப்பிட்றவங்கெல்லாம் பெரிய துரோகத்தை தான் உடம்புக்கு உண்டு பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஒரு வேலை சாப்பிட்ட உணவு செரிச்சது முடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகுங்கிற போது மாற்றி மாற்றி நேரம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இடையில டீ காஃபி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பெரிய பிரச்சனைகளை உருவாக்கிக்கிறீங்க பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் யார் சாப்பிட்டாலுமே பெரிய பிரச்சனை நடக்குங்க ஒரு வேலை உண்பவன் யோகின்னு சொன்னாங்க ரெண்டு வேலை உண்பவன் போகின்னு சொன்னாங்க மூன்று வேலை உண்ணக்கூடியவன் ரோஹின்னு சொன்னாங்க ரோஹின்னா வியாதியில் இருக்கக்கூடியவன் நோயாளி அப்படின்னு பேர் மூன்று வேலை சாப்பிடக்கூடியவனை நோயாளின்னு தான் சொன்னாங்க பாடல் வழியாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க 
தூங்கி எழுந்ததுலேருந்து அடுத்த வேலை தூங்குற வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சில பேர் நொறுக்கு தீனியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க விருந்தாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வயிறு முட்டை சாப்பிட்றாங்க இந்த வயிறு என்னங்க ஆகும் வந்ததையெல்லாம் ஏற்றிட்டு போகிற கப்பல் மாதிரி சாப்பிட்றதையெல்லாம் வாங்கக்கூடியதுக்கு இறப்பையை வேறு நீங்கள் பழக்கப்படுத்தி வச்சுட்டீங்க வைத்த தடவி தடவி திங்கிறீங்களே பெருந்தீனி தின்பவர்கள் கட்டாயமாக பிரச்சனையை சந்தித்தே தீர்வீர்கள் ஆமாம் பல முறை உண்ணக்கூடியவர்களுக்கு தொந்தி வந்தே தீரும் சில பேர் அளவு தெரியாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ தொப்பை வளருமா வளராத வளர்ந்தேனே தீரும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி இந்த வயிறு இருக்குல்ல அந்த வயிறை கொஞ்சம் கோசமாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் சில இடங்கள்ல எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னே என்ன பண்ணுவாங்களாம் இந்த மாட்டுக்கு போடுறோம்ல நெல் எடுத்த வைக்கல் இருக்குல்ல வைக்கோல் அதை எடுத்து நல்லா தே வைக்கப்பிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வயிற்று சுற்றி பெல்ட்டு கட்டுற மாதிரி வயிற்று சுற்றி ஒரு கயிறு மாதிரி போட்டு கட்டிக்குவாங்களாம் கட்டிக்கிட்டு நல்லா சாப்பிடுவாங்களாம் சாப்பிட சாப்பிட வயிறு பெரிய பெருசாகி அந்த அந்த கட்டிக்காங்களை வைக்கோல் பிரி அது அருந்து போகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்களாம் சாப்பிடுவாங்களாம் இப்படி தமிழ்நாட்டில் சில பகுதிகளில் மக்கள் வாழ்ந்ததாக சில வரலாறுகளில் சொல்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் பானை வயிறாக வரக்கூடிய அளவுக்கு உட்காந்து தின்ன ஆளெல்லாம் இருக்குது எதுக்கு இப்படி திங்கிறீங்க டெய்லி நம்ம வேலை செய்கிறோம் சாப்பிட்றதுக்கு மட்டுமா வேலை செய்கிறோம் வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு வேலை செய்கிறாங்க உங்களுக்கு தொந்தி உருவாயிருச்சுன்னு தெரிஞ்சுட்டாலே சாப்பாடை குறைக்கவோ அல்லது சாப்பாடு நிறுத்தவோ ஆரம்பிச்சுருங்க தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஒரே இடத்துல அதிக நேரம் உட்கார்ந்தபடி வேலை செய்யக்கூடிய நபர்களாக இருந்தாலும் நிச்சயம் தொந்தி வரத்தான் செய்யும் அலுவலக வேலை பார்ப்பவர்கள் தட்டெழுத்து வேலை செய்பவர்கள் கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்பவர்கள் எழுத்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஓரிடத்தில் அமர்ந்த இடத்துல மட்டுமே வேலை செய்யும் போது இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னா அடிவயிறு என்னாகும் மடங்கும் அப்போ அடிவயிறு மடங்கும் போது அதிக நேரம் வயிறு மடிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் வயிற்றுக்கு உள்ள உள்ள உள்ளுறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் அந்த உள் உறுப்புகள் எல்லாம் அழுத்தப்படுவதன் காரணமாக இயல்பாக இயற்கையாக அந்த உறுப்புகள் செயல்படக்கூடிய சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது தடைப்பட்டு போய் ஜீரணம் தடைப்பட்டு போகும் ஜீரண கோளாறு உருவாகும் அப்போ உட்காந்தே வியாபாரம் செய்யக்கூடிய நபர்கள் உட்கார்ந்து அமர்ந்தே உறங்கி உறங்கி பொழுதை கழிக்கக்கூடியவர்கள் தொந்தியால் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படுவாங்க அதுக்காக தான் வாக் பண்ண சொல்கிறது நடந்து போங்கன்னு சொல்கிறது உடற்பயிற்சி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அசைவு கொடுக்க சொல்கிறது உடம்புக்கு உடல் உழைப்பை கொடுக்க சொல்கிறதுக்கான காரணங்கள் அது தான் நிறைய பேர் புகைப்பிடிக்கும் தன்மையில் இருக்கிறீங்கல்ல அப்போ ஜீரண பகுதிகள் அது கட்டாயம் பாதிக்கும் சீரட்டு பற்ற வைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தொப்பை கட்டாயமாக உருவாக ஆரம்பிக்கும் நிறம் பாருங்கள் உங்களுக்கு குட்டி தொப்பை உருவாயிருக்கும் போக போக அது பெருசாகும் ஆமாம் பொதுமக்கள் கிட்ட நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிற இடத்துல படித்தவர்களும் உண்டு பாமரர்களும் உண்டு இதில் படித்தவங்க சில பேர்கிட்ட தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது என்னென்னா உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடியவங்க உடற்பயிற்சியை பாதியில் விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தொப்பை வந்துடும் நிறைய விளையாட்டு போட்டிகளில் ஆர்வமாக இருக்கக்கூடியவங்க அதை விட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தொப்பை வந்துடும் இப்படி நிறைய பேர் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உடற்பயிற்சி செய்யும் போதும் சரி விளையாடும் போதும் சரி அவங்க அவங்க அவங்களுடைய உடல் இயக்கத்தை அதிகமாகவே வச்சுருந்தாங்க இந்த உடல் இயக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதனால் செலவாகக்கூடிய சக்திக்கு மீண்டும் மீண்டும் உணவு எடுத்து அந்த சக்தியை மீட்டு கொள்வதற்கு உணவு எடுத்து அவங்க அதை பேலன்ஸ் பண்ணாங்க நிம்மதியாக தூங்குவாங்க உடல் தெளிவாகவும் இருக்கும் பொலிவாகவும் இருக்கும் உடற்பயிற்சியை விட்ட பிறகு விளையாட்டை விட்டு ஒதுங்கிய பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை மாறி போயிடுது அதான் விளையாட்டுலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டோமே இனிமேல் என்ன உடம்பை கவனிச்சுக்கிட்டு நினச்சிட்றாங்க செஞ்ச வேலையை ஒழுங்காக செய்து வந்தாலோ அந்த பயிற்சியும் விளையாட்டையும் சரியாக செய்து வந்தாலோ பிரச்சனை இல்லை இப்போ அந்த உடற்பயிற்சியும் விட்டுட்டு விளையாட்டையும் விட்டுட்டு அந்த நேரத்தில் என்னவெல்லாம் சாப்பிட்டாங்களோ அதே அளவுக்கு மலை போல் குமிச்சு வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வீரராக இருந்தாலும் உடம்பு மாமி சமலையாக உருவாகித்தான் தீரும் அப்போ உடம்புல எதையும் தாங்கக்கூடிய சக்தியும் தைரியமும் இருக்குன்னு இந்த விளையாட்டு வீரர்கள் நினச்சிக்கிட்டு அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க விளையாட மாட்டாங்க ஆனால் சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க உடற்பயிற்சி பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ உடற்பயிற்சி குறைஞ்சே சாப்பாட்டை குறைக்கணும் இல்லை அதை செய்கிறது இல்லை அப்போ இயற்கைக்கு புறம்பான செயலை நீங்கள் ஈடுபடுறீங்கல்ல தப்பு தானே 
பயிற்சி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் ஒருத்தர் ஏழு எட்டு இட்லி சாப்பிட்டார் அப்படின்னா அந்த பயிற்சிக்கான காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பசிக்கும் பயிற்சி இல்லாத காலத்தில் உருவாகிற பசிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அப்போ அதில் பாதியாக குறைச்சரணம் தானே பயிற்சியை விட்டுட்டவங்க தினசரி சாப்பாட்டில் ஏழு இட்லி எட்டு இட்லி பத்து இட்லின்னு சாப்பிட்டா அப்போ தொப்பை உருவாகத்தான் செய்யும் நீங்கள் பயிற்சியை விட்டதுனால உங்களுக்கு தொப்பை இல்லை பயிற்சியின் போது என்ன உணவை சாப்பிட்டீங்களோ அதே மாதிரியே இப்பயும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க பயிற்சியை விட்டது போல் உணவையும் குறைச்சிருக்கணும் உணவையும் விட்டுருக்கணும் ஆமாம் அருமையாக ஜீரணம் செஞ்ச உங்களுடைய வயிறு இப்போ அழுக்கடைந்து சோம்பேறித்தனத்தால் அஜீரணத்தால் இன்றைக்கி பாடுபடுதுன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய பயிற்சியும் விளையாட்டையும் விட்டு நீங்கள் உணவை மட்டும் விடாமல் அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது ரத்தத்தால் ஆனது தசைகளால் ஆனது எலும்புகளால் ஆனது அப்போது உங்களுடைய மனசு உணவில் மட்டுமே இருக்குது அப்படின்னா அந்த உணவு உள்ளே போய் விஷமாக தான் மாறும் உடற்பயிற்சியாலையும் விளையாட்டாலையும் செலவான சக்தி இன்றைக்கி உங்களுக்கு செலவு ஆகலை அப்போ இயற்கையான வழிகளில் உங்களுடைய உடம்பை இயக்காமல் நீங்கள் செயற்கையான உணவுகளை நிறைய சேர்த்து சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே கிடந்தீங்கன்னா அது தப்பு தானே உணவு முறையில் நீங்கள் சரியாக கடைபிடிக்கணும் அந்த உணவு முறை உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா உங்களுடைய உழைப்பு முறையை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு தான் இருக்கணும் உங்களுடைய உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா இருக்கலாம் ஆமாம் நடுத்தர வயதோ முதுமையான வயதோ இந்த மாதிரி வயதுகளில் தொப்பை வருவது இயல்புங்கிற நிலமை சில பேருக்கு வந்துருச்சு இன்றைக்கி சில பேருக்கு இளைஞர்களுக்கு தொப்பை வந்தோன்னா இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் சகஜம்பா அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு மனசில் உருவாயிருச்சு அப்படிலாம் சகஜமெல்லாம் கிடையாது நம்ம அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பழக்க முறைகள்னால நமக்கு இப்படி தொப்பை உருவாயிடுச்சு மனிதனாக இருந்தால் எப்பயுமே தொப்பை வராது வரவும் கூடாது வர அனுமதிக்க நம்ம கூடாது நம்மளுடைய உடம்பை சாகிற வரைக்கும் நம்ம தான் காற்று வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய உடம்பை வனப்போடும் வலிமையோடும் நம்ம தான் வச்சுக்கணும் நம்ம தான் இன்பங்களை தேடணும் நம்ம தான் நல்ல உணவுகளை தேடணும் ஆமாம் வாழ்க்கைங்கிறது ஒற்றை அடிப்பாத மாதிரி இதில் நம்ம போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல வழியாக தேர்ந்தெடுத்து போகணும் இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் உணவுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உழைப்புங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆமாம் உங்களுக்கு தொந்தி வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சரியான சீர்திருத்த முறைகளை கடைபிடிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டாவது வீடியோவை நல்லபடியாக பார்த்தீங்க அடுத்து மூணாவது வீடியோவில் தொந்தியை குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தர்றேன் பொறுமையாக அருமையாக கேளுங்க நிறைய விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தர்றேன் ஏற்கனவே முதல் வீடியோ பார்த்தாச்சு இது இரண்டாவது வீடியோ முதல் வீடியோ பார்க்க மேலே ரெண்டாவது வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா மீண்டும் போய் முதல் வீடியோ பாருங்கள் முதல்ல தொப்பைன்னா என்ன தொந்தி ஏன் வருது அப்படிங்கிற அந்த சூழ்நிலை விளக்கங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க மொத்தமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணப்படுத்த ஆரம்பிங்க சரியாக ஆரம்பிங்க தொந்தி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்க்க வைங்க உடல் ஆரோக்கியம் வேணுங்கிறவங்களும் இந்த வீடியோவை எல்லாம் பார்க்கலாம் நன்றி